മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് അഡോളസെൻറ്റ് ഏജ് കൗമാര കാലഘട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മെനാർക്കി എം ഇ എൻ എ ആർ സി എച്ച് ഇ മെനാർക്കി ഇതുപോലെ മിഡിൽ ഏജ് എത്തുന്നതോടു കൂടി മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിൾ സ്ത്രീകളിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ദ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മെനപ്പോസ് അപ്പം മെനാർക്കി എന്നുള്ളതും മെനപ്പോസ് എന്നുള്ളതും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഏസ് ദി ഡാഷ് അതായത് ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ കളറാണ് ഓവലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗമാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ മാറുന്നതോടു കൂടി ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ഡാഷ് അതായത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഏതാണ് പ്രൊജിസ്ട്രോൺ അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയം ലൈനിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാന റോളുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡാഷ് അതായത് ബീജ സംയോഗം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ആംബുലറി റീജിയൻ ഓഫ് ഓവിടെക് ഓവിടെക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീജ സംയോജനം നടക്കുന്നത് അതിലന്നെ ഓവിടെക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫണ്ടിബുല ആംബുല ഇസ്തമസ് അതിൽ ആംബുല്ലയും ഇസ്തമസും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ആംബുലറി റീജിയനിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്പേം വിത്ത് എൻ ഓവം ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് സ്പേമും ഓവം കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബീജ സംയോജനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഇത് മൈറ്റോക്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ബീജ സംയോജനം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് സിക്താണ്ടം അത് ഡിവിഷന് വിധേയമാകും ആ ഡിവിഷന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലീവേജ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു സൈക്കോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെൽസ് രണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആയി ഇത്തരം ഡിവിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് അടുത്തത് ഇത് എംബ്രിയോ വിത്ത് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു എംബ്രിയോയിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള സെൽസ് ഉള്ള സ്റ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ക്ലീവേജ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മോറുല Usually, only one sperm can fertilize the ovum. One ovum is not millions of sperms. Uh, ejaculation is a female uterine system. One sperm is not fertilized in the ovum. One sperm is not fertilized in the ovum. This is the question. So, what is the question? If you have a fertilized in the ovum, one sperm is a membrane. In this membrane, the sperm is fertilized in the ovum. If you have a sperm in the ovum, you can fertilize in the ovum. If you have a sperm in the ovum, you can fertilize in the ovum. If you have a sperm in the ovum, you can fertilize in the ovum. If you have a sperm in the ovum, you can fertilize in the ovum. If you have a sperm in the ovum, you can fertilize in the ovum. മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് അത് ഹാർഡായി മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്പേംസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് തടയും അപ്പൊ ആൻസർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എ സ്പേം കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ ഓഫ് ദി ഓവർ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ദി എൻട്രി ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്പേംസ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് ഒരു സ്പേം സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ ഓവത്തിൻ്റെ 
സോണ പെലൂസിഡ ലെയറുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് സോണ പെലൂസിഡ ലെയറിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മാറ്റം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് ബ്ലോക്ക് ദി എൻട്രി ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്പേംസ് കൂടുതൽ സ്പേംസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്നു എന്താണ് ആ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ കട്ടിക്കൂടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്പേംസിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് സെക്സ് ഓഫ് ദി ബേബീസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഫാദർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആ കുട്ടി ആൺകുഞ്ഞാണ് പെൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനാണ് എൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സാധൂകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചും മെയിലിലെ സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എക്സ് വൈ ആണ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പം മെയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഈ സെക്സ് ക്രോമസോം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പേം അത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പേം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് ക്രോമസോമുള്ള സ്പേമും ഒന്ന് വൈ ക്രോമസോമുള്ള സ്പേം നേരെ മറിച്ച് ഫീമെയിലിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ആണ് അത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓവം മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓവം എല്ലാ കേസിലും എക്സ് ആകും ഈ ഓവത്തിനെ സ്പേം ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമുള്ള സ്പേം ആണെങ്കിൽ എന്താവാം എക്സ് എക്സ് ആവാം ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് സൈഗോട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വൈ ക്രോമസോമുള്ള സ്പേം ആണെങ്കിൽ എന്താവാം എക്സ് വൈ ആവാം അപ്പോൾ ഏതാണ് എക്സ് ക്രോമസോമുള്ള സ്പേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആവുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും വൈ ക്രോമസോമുള്ള സ്പേം ആണ് എക്സ് ക്രോമസോമിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും മെയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ സെക്സ് ഓഫ് ദി ബേബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ അപ്പൊ ആൻസർ എഴുതേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ക്രോമസോം പാറ്റേൺ ഓഫ് മെയിൽ ഈസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഈസ് എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓൾ ഹോപ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അതായത് ഓവം ഫ്രം ഫീമെയിൽ ഈസ് എക്സ് വെറസ് ഇൻ ദ മെയിൽ സ്പേംസ് വിൽ ബി ഐദർ എക്സ് ഓർ വൈ അതായത് ഫീമെയില് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയുള്ള എക്സ് ക്രോമസോമുള്ള ഓവം മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെയിലാണെങ്കിൽ ഐദർ എക്സ് ആയിരിക്കാം ഓർ വൈ ആയിരിക്കാം ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇത് സൈഗോഡ് വുഡ് ക്യാരി ഐദർ എക്സ് എക്സ് ഓർ എക്സ് വൈ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് എന്താകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആകാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പേം ആർക്കനുസരിച്ചിട്ട് സ്പേമിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും സ്പേം വിത്ത് എക്സ് ഓർ വൈ ക്രോമസോം ദ സൈഗോട്ട് ക്യാരിയിങ് എക്സസ് വുഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ അതായത് സൈഗോട്ടിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കാം എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം മെയിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ലാബൽ എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇനി രണ്ട് ഭാഗം ലാബിൽ ചെയ്യണം എയും ബിയും എ എന്താണ് ഇന്നർ സെൽമാസ് ആണ് ബി ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് റൈഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ എൻ ബി എയും ബിയും എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ലെയർ അറ്റാച്ച് ടു എൻഡോമെട്രിയമൻ ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്തായി മാറുന്നു ഇന്നർ സെൽമാസ് ഗെറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് എസ് ദി എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഒബ്സർവ് ദി ഗ്രാഫ് വാട്ട് ഡസ് എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എയും ബിയും എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദ യൂട്രിൻ ഇവൻസിൽ നടക്കുന്ന ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് പതിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനാല് ടു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ള ഫേസ് ആണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആ സമയത്തുള്ള ഓവേറിയൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺ ലെവൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ
അടുത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എൽ എച്ച് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേ ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും എൽ എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നെയിം ദ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എൽ എച്ച് ഇൻ മെയിൻ മെയിലിലെ എൽ എച്ചിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്നെണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആൻസേഴ്സ് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് എൽ എച്ച് മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ഡേയിൽ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഇൻഡ്യൂസസ് ഓവുലേഷൻ ഇനി ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് എൽ എച്ച് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ മെയിൽ എൽ എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ലേഡിക് സെൽ ലേഡി സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്രീറ്റ് ആൻഡ്രോജൻ ആൻഡ്രോജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാർട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം